Les investisseurs européens et américains continuent de parier massivement sur l'Afrique, et en particulier l'Afrique du Nord, qui affiche une prévision de croissance de 4,5%. Or, au sein de cette zone, c'est plus particulièrement le Maroc, très prisé pour sa stabilité politique, qui constitue désormais une rampe d'accès privilégiée pour le reste du continent. Avec 67 projets d'investissement annoncés pour 2014, le Maroc se classe ainsi au troisième rang des pays africains bénéficiaires d'investissements étrangers directs. Or, une nouvelle législation relative au partenariat public-privé vient justement d'y voir le jour. Pour nous en parler, nous avons la chance d'avoir avec nous Jérôme Pentecost, associé du cabinet RAG, Graham, Lawrence Co. Jérôme Pentecost, bonjour. Une récente étude publiée par le cabinet EY révèle que le Maroc constitue désormais une destination privilégiée pour les investissements étrangers directs réalisés en Afrique. Mais que constitue exactement le marché marocain des PPP Une opportunité, assurément une opportunité pour les investisseurs, euh, pour deux raisons fondamentales. Les besoins d'infrastructures et d'équipements sont considérables. Les moyens, euh, notamment les moyens de cadre juridique, sont désormais stabilisés. Alors, les besoins, les besoins euh, ils sont dans tous les domaines. Dans le domaine de l'agriculture, de l'énergie, des transports, de l'éducation. Dans le domaine des transports, euh, par exemple, le, mist, le ministère des, euh, des Transports marocain euh, a annoncé euh, que sur les 20 prochaines années, il y avait un besoin d'infrastructures euh, de l'ordre de 55 milliards d'euros. Euh, il y a des projets précis euh, qui sont prévus. Il y a toute une série de fiches par, par ministère de projets PPP dans le domaine des aéroports, il y a deux projets, un à Marrakech, l'autre à Tanger, dans le domaine des autoroutes, dans le domaine portuaire, les projets sont présents et sont identifiés. Sur le cadre juridique et politique, aujourd'hui, depuis l'adoption de la nouvelle constitution 2011, depuis en 2006, la loi sur la gestion déléguée, la charte communale, le gouvernement a lancé un chantier législatif PPP en 2012 qui a abouti en fin d'année dernière, à une loi PPP qui a donné lieu à des décrets d'application qui ont été euh, édictés en début d'année 2015. Aujourd'hui, le cadre est prêt à accueillir les projets et les investisseurs. Ce nouveau cadre réglementaire était plus ou moins flexible que l'ordonnance française Alors, il est très euh, inspiré de l'ordonnance française de 2004. Il est un peu plus souple, il est un peu plus simple. Et si l'on veut se euh, livrer au jeu des ressemblances et des différences, euh, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de ressemblances, quelques différences. Les ressemblances, les ressemblances c'est l'utilisation des concepts euh, que l'on connaît euh, dans la pratique française, d'évaluation préalable, de euh, partage des risques, d'objectifs de performance, euh, de value for money, de liste des clauses obligatoires dans le contrat. Euh, au titre des différences, on peut citer euh, la possibilité restreinte, mais la possibilité de marcher de gré à gré, qui n'existe pas en droit français des PPP, la possibilité de clause de préférence en faveur des entreprises marocaines, qui est évidemment interdite en droit français et plus largement en droit communautaire, la possibilité de mettre dans les critères d'attribution des taux d'utilisation des intrants d'origine nationale, qui également n'est pas possible en droit français, et puis autre différence, il n'y a pas en droit marocain de législation de type loi d'AI et donc de cession d'AI acceptée comme on l'utilise beaucoup dans les PPP français. Dans ces conditions, pensez-vous que le marché marocain des PPP est en bonne position pour décoller dans les années à venir Oui, les conditions sont réunies. Sont désormais réunies. Euh, le marché paraît euh, ouvert euh, à des lancements de projets euh, très prochains. Euh, le cadre est stabilisé, les besoins sont, 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 sont identifiés, des investisseurs financiers se sont mobilisés de manière générale sur l'Afrique, mais tout particulièrement sur le Maroc, et des opérateurs industriels euh, regardent également, euh, pour ceux qui ne sont pas déjà installés au Maroc, les projets marocains. Euh, on peut penser que euh, les projets euh, vont pouvoir se réaliser dans des délais euh, tout à fait raisonnables. Alors, on dit toujours qu'en Afrique, les délais euh, sont très longs. Mais ils le sont aussi en France. Ils sont toujours très longs, toujours trop longs. Euh, Au-delà euh, de la règle du capitalisme patient, euh, euh, le PPP, c'est aussi euh, la règle de l'investisseur patient. Euh, Aujourd'hui, les conditions au Maroc sont, ré, sont présentes pour pouvoir avoir des procédures qui se réalisent dans des temps raisonnables, avec des délais de réalisation des équipements et donc des premiers flux de recettes euh, assez euh, prévisibles. 
Voilà de quoi rassurer les investisseurs. Merci beaucoup pour cet éclairage, Jérôme Pancost.